হেয়ার সলিউশন অনলাইন ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত তো আশা করি সকলে ভালো আছো এবং পড়াশোনাটাও ঠিকঠাক করে করছো যেহেতু তোমাদের পনেরো তারিখে যাদের জেল পুলিশের পরীক্ষাটা রয়েছে তো যাই হোক দেখো এই পরীক্ষায় তোমাদের ম্যাথের আমরা এর আগে বেশ কিছু অঙ্ক সমস্যা সমাধান করে দিয়েছিলাম যেগুলো এক্সামে আসার মতো এবং চ্যাপ্টার ধরে ধরেই আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি তো দেখো আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রেশিও অ্যান্ড প্রপারশন অর্থাৎ অনুপাত ও সমানুপাত তো বেশ সাধারণত আমরা আজকে যে অঙ্কগুলো করব দেখো এগুলো কোনো না কোনো এক্সামে তোমাদের এর আগে এসছে তো দেখো আজকে আমরা ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেন দিয়ে শুরু করব কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান বলে দিয়েছে কি এ ও বি এর আয়ের অনুপাত তাহলে আমরা লিখছি এ ও বি এর তাই তো এ ও বি এর আয়ের অনুপাত হচ্ছে কত থ্রি আচ্ছা এবং এদের ব্যয়ের অনুপাত এটাকে আমি ধরলাম ইনকাম হ্যাঁ আয় দিয়ে হলো ইনকাম এক্স হচ্ছে এক্স প্রিন্ট হচ্ছে অর্থাৎ তাদের খরচ খরচ হচ্ছে দেখো ফাইভ ইস টু থ্রি তাহলে দেখো এটা কিন্তু তাদের অনুপাত হিসাবে দেওয়া আছে এবার দেখো আমরা যদি এই অঙ্কটা একটু ডিটেলসে করি তাহলে ব্যাপারটা কি কীরকম আসবে যে আমি ইনকাম করলাম তাই তো তার থেকে সেভিংটা যদি বাদ দেই তাহলে আমি পাবো এক্সপেন্ডিচার অর্থাৎ ইনকাম মাইনাস সেভিং ইকুয়াল টু এক্সপেন্ডিচার তাহলে ডিটেলসে যদি আমরা অঙ্কটা করি তাহলে অঙ্কটা কীরকম এসে দাঁড়াবে যেমন ইনকাম কত এ আচ্ছা আমি এইভাবে লিখছি এ বাই বি যেহেতু রেশিও রয়েছে আমরা বাই আকারে লিখতে পারি তাহলে এর ইনকাম কত থ্রি এক্স কারণ অনুপাত তিন ইস টু দুই এই অনুপাত দেখো এগুলো অনুপাত কোথা থেকে এসছে যে কোনো বড় কোনো সংখ্যা তাকে ছোট করে রেশিও অনুপাতে আমরা এটা ধরলাম তো আমরা একটা থ্রি এক্স আর একটা টু এক্স বলতে পারি এবার দেখো আমরা প্রথমেই পেয়েছি কি ইনকাম মাইনাস সেভিং ইকুয়াল টু এক্সপেন্ডিচার তাহলে দেখো এখানে এর পরে যেটা বললো যে যদি প্রত্যেকে এক হাজার টাকা করে জমায় তাহলে বিয়ের আয় কত তাহলে জমানো যেটা সেভিং মাইনাস করে দাও প্রত্যেকে এক হাজার মাইনাস করে দাও প্রত্যেকে এক হাজার এরপরে তাদের ব্যয়ের যে রেশিও সেটা হচ্ছে পাঁচ বাই তিন তাহলে দেখো এখানে তোমরা ক্রস গুণ করে ইজিলি এক্স এ মান বের করতে পারবে তাহলে এক্স কি করে আসবে দেখো আমি একবার করছি তিন তিরিখকে নাইন এক্স পাঁচ দুগুণি দশ এক্স ডিফারেন্স কত শুধু এক্স ইকুয়াল টু তিন হাজার আর হচ্ছে কত এটা হচ্ছে পাঁচ হাজার তা আপনি এক্স হচ্ছে দু হাজার এবার দেখো এক যদি দু হাজার হয় ওরা জানতে চেয়েছে বিয়ের ইনকাম কত তাহলে দেখো এর ইনকাম থ্রি এক্স বিয়ের ইনকাম টু এক্স তাহলে বিয়ের ইনকাম হবে টু এক্স সমান সমান চার হাজার তাই তো তো দেখো এটা হচ্ছে এক্স ধরে করে এবার আমরা এক্স বাদ দিয়ে অঙ্কটাকে কিভাবে করব দেখো একটা জিনিস লক্ষ্য করো ইনকাম হচ্ছে তিন এক্সপেন্ডিচার রেশি হচ্ছে পাঁচ এবং সেভিং সেভিং করছে প্রত্যেকে এক হাজার তাহলে একটা জিনিস লক্ষ্য করো ইনকাম অবশ্যই তোমার বড় হতে হবে তাই তো এবং খরচটা কম হতে হবে তবেই কিন্তু সেভ হবে এখানে রেশিও দেখো যে কত তিন যদি তোমার ইনকাম হয় পাঁচ খরচ হয় তাহলে তো কখনো জমা হতে পারে না তাহলে এক কাজ করো রেশিওটাকে আমরা বড় করার চেষ্টা করছি তাহলে এর সাথে যদি আমরা দুই গুণ করে দিই এর সাথে আমরা দুই গুণ করলাম তাহলে দেখো এখন নতুন যে রেশিওটা কত দাঁড়ালো যে ইনকাম রেশিও তিন দুগুণি সিক্স দু দুগুণি চার এবার একটা এবার আমরা বলতে পারি ইনকাম ছয় তাই তো তাহলে ওর খরচ কত পাঁচ সেভিং কত এক আচ্ছা বিয়ের ক্ষেত্রে কি ইনকাম কত চার এর খরচ কত তিন সেভিং কত এক তাহলে দেখো প্রত্যেকেই বলেছে এক হাজার টাকা সেভিং তাহলে আমরা বলতে পারি এক ইকুয়াল টুই হচ্ছে এক হাজার হ্যাঁ তো দেখো এইভাবে করলে এক আর ধরার দরকার হবে না তাহলে সবসময় তোমাকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে ইনকামকে অবশ্যই বেশি রাখবে আর কি খরচটাকে কম রাখবে তবেই তুমি জমা করতে সেভিং করতে পারবে তো যাই হোক এখানে দেখো এক অর্থাৎ এক হাজার এসছে তাহলে এখানে আমার কার্ড বের করতে হবে বিয়ের তাহলে বিয়ের ইনকাম কত চার তাহলে এক ইউনিট যদি এক হাজার হয় তাহলে চার ইউনিট কত চার হাজার এইভাবেও তোমরা করতে পারো তো চলো আমরা নেক্সট অঙ্কে যাচ্ছি তো দুই নম্বর আমরা যে কোয়েশ্চেনটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে একটি বাক্সে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা ও পঁচিশ পয়সা মুদ্রার সংখ্যা তিনশো আটাত্তরটি তাদের মূল্যের অনুপাত তেরো ইস টু এগারো ইস টু সেভেন তাহলে এক টাকার মুদ্রা কতগুলো রয়েছে তো দেখো এক্সামে এই মুদ্রার অঙ্ক কিন্তু প্রায় আসে তো এখানে দুটো টাইপের কোয়েশ্চেন হতে পারে দেখবে কোয়েশ্চেনে হয় তোমার দেওয়া থাকবে টোটাল মুদ্রার সংখ্যা না হলে টোটাল মুদ্রার মূল্য তোমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে ওরা কী দিয়েছে তো দেখো এখানে আমরা যে অঙ্কটা করছি সেখানে দিয়েছে টোটাল মুদ্রার সংখ্যা তো আমাদের লজিকটা হচ্ছে যদি মুদ্রার সংখ্যা দেওয়া থাকে মুদ্রার সংখ্যা দেওয়া থাকে তাহলে মুদ্রা দিয়ে ভাগ করবে আর যদি মুদ্রার মূল্য দেওয়া থাকে তাহলে আমরা সেই কয়েনগুলোকে মূল্যে কনভার্ট করে মূল্য দিয়ে ভাগ করব তো যাই হোক এখানে মুদ্রার সংখ্যা দেওয়া আছে তাহলে মুদ্রার সংখ্যা দেওয়া আছে থ্রি সেভেন এইট তাহলে মুদ্রার সংখ্যা আমরা কি দিয়ে ভাগ করব মুদ্রার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব এবার এখানে দেখো রেশিওটা বলেছে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা আর হচ্ছে পঁচিশ পয়সা রয়েছে কত
এগারো টাকা পঞ্চাশ পয়সার কয়েন বাইশটা লাগবে প্লাস দেখো সাত টাকা পঁচিশ পয়সার কয়েন তাহলে কটা লাগবে চারটে পঁচিশ পয়সা এক টাকা তাহলে সাত টাকা হতে গেলে আঠাশটা তাহলে দেখো এটা হচ্ছে টোটাল নাম্বার অব মুদ্রা এটা হচ্ছে টোটাল নাম্বার অব মুদ্রা যদি টোটাল মুদ্রা দেওয়া থাকে তুমি টোটাল মুদ্রাকে মুদ্রা দিয়ে ভাগ করবে যদি এখানে ভ্যালু দেওয়া থাকে তাহলে তুমি এখানে ভ্যালু দ্বারা ভাগ করবে তাহলে দেখো এখানে আমরা টোটাল মুদ্রাকে মুদ্রা দ্বারা ভাগ করলাম এবার তার পরে কাজ হচ্ছে ওরা চেয়েছে এক টাকার মুদ্রা কতগুলো রয়েছে তাহলে এক টাকার মুদ্রা কতগুলো রয়েছে দেখো তেরোটাই রয়েছে না তাহলে ইন্টু করে দাও তেরো এটা ক্যালকুলেশন করলে যে আসবে সেটাই হচ্ছে উত্তর তো দেখো আমরা এই ক্যালকুলেশনটা করে তুমি ডাইরেক্ট পাবে সেভেনটি এইট এত টি এটা হচ্ছে কি এক টাকার মুদ্রা এখান থেকে যদি কোয়েশ্চেন তোমাকে এইভাবে করে যে পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা কতগুলো রয়েছে তাহলে তুমি ডাইরেক্ট এইভাবে বের করতে পারবে যে কি থ্রি সেভেন এইট কত তেরো বাইশ আঠাশ ইন্টু দেখো এগারো টাকা রয়েছে পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা তাহলে কয়টা টোটাল বাইশ এবার যদি তোমাকে এখান থেকে পঁচিশ পয়সা মুদ্রার সংখ্যা বের করতে বলে দেখো থ্রি সেভেন এইট বাই তেরো প্লাস বাইশ প্লাস দুই আঠাশ ইন্টু দেখো সাত টাকা পঁচিশ পয়সার তাই তো তাহলে চারটে পঁচিশে এক তার মানে হচ্ছে সেই আঠাশ অর্থাৎ এই দুটো ক্যালকুলেশন তোমরা নিজেরা করে কমেন্ট বক্সে জানাও তো দেখো এই ধরনের কয়েনের অঙ্কগুলো বা মুদ্রার অঙ্কগুলো তোমাদের প্রত্যেকটা পরীক্ষায় একটা দুটো একটা চলে আসে প্রায় এবং এর আগে যে আমরা করলাম আয় এবং ব্যয়ের অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক তোমাদের আপকামিং পনেরো তারিখের এক্সামের জন্য তো তোমাদের একটা কথা বলছি যারা রেশু এবং অনুপাত এবং সমানুপাতের যদি কোনো অঙ্ক তোমাদের সমস্যা দেখে থাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে দাও আমি চেষ্টা করব তারপরেই সেই ভিডিওগুলো দিয়ে সেই অঙ্কগুলো দিয়ে একটা ভিডিও করে দেওয়ার তো চলো নেক্সট অঙ্ক আমরা যাচ্ছি দেখো তিন দাগের কোয়েশ্চেন কি বলছি একটি বিদ্যালয়ে পাঁচশো চারজন তাহলে একটি বিদ্যালয়ে টোটাল পাঁচশো চারজন ছাত্র ও ছাত্রী রয়েছে তাদের অনুপাত দেখো ট ও ছাত্রী তাদের অনুপাত কত তেরো ইস টু এগারো এবার দেখো তাহলে এক কাজ করো টোটাল তো হচ্ছে পাঁচশো চারজন তাহলে ছাত্র ও ছাত্রীর অনুপাত কত মোট অনুপাত কত হবে এটা যোগ করে দাও যোগ করলে আসবে তিন আর একে চার একে একে দুই তাহলে মোট চব্বিশ অনুপাত তাহলে আমি বলতে পারি চব্বিশ অনুপাত ইজুকাল টু হচ্ছে পাঁচশো চার তাহলে এক অনুপাত ইজুকাল টু কত হবে চব্বিশ দুগুণে আটচল্লিশ রইল দুই এক তাহলে আমি এটা এখান থেকে বলতে পারি এক অনুপাত যদি একুশ হয় ছাত্রের অনুপাত তেরো তাহলে তেরো ইজুকাল টু কত আসবে ইন্টু একুশ করে দাও ছাত্র কত আসবে ইন্টু একুশ করে দাও তাহলে দেখো এবার আমরা গুণ করছি এটা গুণ করলে আসবে একুশ ইন্টু তেরো তো তাহলে আসবে টোটাল একুশ তেরো হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর আচ্ছা আর একুশ এগারো গুণ করলে আমরা পাবো একুশ এগারো হচ্ছে দুশো একত্রিশ তাহলে আমাদের ছাত্র হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর জন ছাত্রী হচ্ছে দুশো একত্রিশ জন এরপরে কি বলেছে আরও তিনজন ছাত্রী ভর্তি হলে তাহলে আরও তিনজন ছাত্রী দেখো এটা হচ্ছে আমাদের ছাত্রী এটা হচ্ছে ছাত্র তাহলে আরও তিনজন যদি ছাত্রী ভর্তি হয় কত হবে টু সিক্স ওয়ান আর এটা কত হচ্ছে দুশো একত্রিশ সরি টু সিক্স ওয়ান না টু সিক্স ফোর ও দাঁড়াও এত প্লাস থ্রি অর্থাৎ টু থ্রি টু থ্রি ফোর আর এখানে থাকবে তোমার টু সেভেন থ্রি এবার এটাকে যদি আমরা অনুপাত করি কাটাকাটি করে মোটামুটি সিক্স ইস টু সেভেন আসবে আমার নতুন অনুপাত তো দেখো আমরা সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব কারণ আমরা ডাইরেক্ট অন ইউটিউব ভিডিওতে যখন আমরা দিচ্ছি কোয়েশ্চেনগুলো তার ফন্টগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো তোমরা প্রথমে কি করবে ডিসক্রিপশান বক্স থেকে কোয়েশ্চেনগুলো ফার্স্ট দেখে রাখো বা লিখে রাখো তারপরে সলিউশনগুলো দেখার চেষ্টা করো তো চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটা দিয়েছে কি চার ও বারো এর তৃতীয় সমানুপাতিক কি অর্থাৎ দেখো তৃতীয় সমানুপাতিক আমাদের কিভাবে বের করতে হয় যখন তৃতীয় সমানুপাতিক যাবে প্রথম সমানুপাতিক বাই দ্বিতীয় দ্বিতীয় সমানুপাতিক বাই হচ্ছে তৃতীয় তৃতীয় এইভাবে লিখতে হয় তাহলে এখানে তৃতীয়টা নেই তৃতীয়টা ধরলাম এক তাহলে আমরা কিভাবে বের করবো যে ফোর বাই বারো ইকুয়াল টু বারো বাই এক আমার দরকার কিন্তু এক্স বের করা তাহলে চার দিয়ে এটাকে কাটলে কত হবে তিন তাহলে এক্স ইকুয়াল টু থার্টি সিক্স তাহলে এটা হচ্ছে আমার তৃতীয় সমানুপাতিক বোঝা গেল তাহলে দেখো তৃতীয় সমানুপাতিক কখনো তোমাকে চাইতে পারে যে মধ্য সমানুপাতিক কি আসবে সেম একই রকম তাহলে ধরো এটা প্রথম তাই তো আর এটা তোমার জানো না এটা হচ্ছে তৃতীয় তাহলে কি করবে তুমি এটাকে এক্স ধরো তাহলে প্রথম বাই এক ইকুয়াল টু এক্স বাই তৃতীয় তাহলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু কি আসবে একবারে তুমি এক্স করতে পারো এক্স ইকুয়াল টু প্রথম ইন্টু তৃতীয় ওয়ান হ্যাঁ ওয়ান ফার্স্ট ইন্টু তৃতীয় এবার কখনো দেখো চতুর্থ সমানুপাতিক থাকতে পারে তাহলে তখন কি করবে যে প্রথম হ্যাঁ প্রথম বাই দ্বিতীয় আর তৃতীয় বাই চতুর্থ এইভাবে করে তোমরা চতুর্থ সমানুপাতিও বের করতে পারবে তো চলো এর পরের কোয়েশ্চেন দেখো এর পরে যেটা বলেছে যে একটি বিদ্যালয়ে
ছাত্রীর সংখ্যা টেন পারসেন্ট বৃদ্ধি করেছে তাহলে সব থেকে সুবিধা হয় এই ধরনের অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে তুমি এটাকে দুশো বানিয়ে দাও এটাকে তিনশো বানিয়ে দাও তাহলে আমাদের পার্সেন্টেজটা করতে সুবিধা হবে এবার দেখো এটাকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাড়িয়েছে তাহলে এটাকে আমি টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাড়াবো এটাকে দেখো টেন পার্সেন্ট বাড়িয়েছে এবার দেখো দুশো এর টোয়েন্টি পার্সেন্ট কত দুশো চল্লিশ হবে টোটাল আর তিনশো এর দশ পার্সেন্ট বাড়া মানে তিনশো তিরিশ এবার ওরা নতুন রেশিও চেয়েছে নতুন রেশিও কি করে আসবে তিন দিয়ে কাটলে তিন আট তিন দিয়ে কাটলে এগারো তাহলে আমাদের নতুন রেশিও এসে কি দাঁড়ালো যে এইট ইস টু এগারো তো তোমরা অনুপাতের এই অঙ্কগুলো করার সময় চেষ্টা করবে যদি ধরো কোনো অনুপাত ধরো যে কোনো সংখ্যার অনুপাত তোমাকে দিয়ে দিল এবার বললো যে প্রথমটাকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাড়ালো দ্বিতীয়টাকে টেন পার্সেন্ট কমালো সবসময় তোমরা কি করবে এগুলোকে দুশো তিনশো অর্থাৎ একশো এর সাপেক্ষে রিপ্রেজেন্টেড করবে ক্লিয়ার তো চলো নেক্সট দেখো পাঁচ নাম্বার একটা সিম্পল অঙ্ক দিয়েছে যে এ টু বি ইকুয়াল টু টু ইস টু থ্রি এবং বি ইস টু সি যুগাল টু অর্থাৎ আমি নিচে নিচে একবারে লিখে দিচ্ছি বি ইস টু সি যুগাল টু কত ফোর ইস টু ফাইভ এবং তাহলে ওরা জানতে চেয়েছে এ ইস টু বি ইস টু সি কত তো দেখো এখানে আমরা এ ইস টু বি ইস টু সি ইকুয়াল টু করবো তাই তো দেখো এখানে কিছু নেই এখানেও নেই তাহলে যেখানে কিছু থাকবে না অর্থাৎ দেখো এর ডান পাশে ফাঁকা তাই না তাহলে তার আগের সংখ্যা অর্থাৎ যেটা ফাঁকা থাকবে তার আগের সংখ্যাটা বসিয়ে দাও তাহলে এখানে ফাঁকা আগের সংখ্যা তিন বসিয়ে দাও এটা ফাঁকা তার আগের সংখ্যা কি চার চার বসিয়ে দাও তাহলে এবার গুণ করো চার দুগুণি আট তিন চারে বারো তিন পাঁচ চার পনেরো এই হলো এদের অনুপাত কাদের এইস টু বি ইস টু সি তো আমি আবারও বলছি কোশ্চেনগুলো আমরা ডেসক্রিপশান বক্সে পরপর দিয়ে দিয়েছি তোমরা ডেসক্রিপশান বক্স থেকে প্রথমে কোশ্চেনগুলো খাতায় লিখে নাও তারপরে সলিউশনগুলো দেখার চেষ্টা করো আর যদি কোনো অঙ্ক তোমাদের বুঝতে সমস্যা হয় তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও আমরা চেষ্টা করব পরবর্তী ভিডিওতে সব কিছু ক্লিয়ার করে দেওয়ার আর চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন তো নেক্সট আমরা যে কোয়েশ্চেনটা নিয়ে আলোচনা করছি যে ওরা কি বলেছে এর ফর্টি পার্সেন্ট দেখো এ ফর্টি পার্সেন্ট কার এর এ এর ফর্টি পার্সেন্ট ইকুয়াল টু ওরা বলে দিয়েছে বি এর সিক্সটি পার্সেন্টের মান সমান হলে এইস টু বি কত তাহলে বি এর সিক্সটি পার্সেন্ট তাহলে বি এর সিক্সটি পার্সেন্ট তাহলে এইস টু বি ওরা জানতে চেয়েছে দেখো আমরা হান্ড্রেড হান্ড্রেড কেটে দিলাম জিরো জিরো কেটে দিলাম তাহলে দু দিয়ে কাটলে দুই দু দিয়ে কাটলে তিন তাহলে আমি বলতে পারি টু এ এজ ইকাল টু থ্রি বি অতএব এইস টু বি সমান সমান থ্রি এইস টু টু হলো আমার অ্যান্সার তো যাই হোক আজকে আমরা এই পর্যন্তই তো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ নিয়ে তোমাদেরকে সলিউশন করে দেওয়ার চেষ্টা করব যেগুলো তোমাদের পনেরো তারিখের এক্সামে আসার মতো তো যাই হোক তোমরা অঙ্কগুলো বারবার করে প্র্যাকটিস করো আর যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও আর আমাদের চ্যানেলটা যদি এখনও কেউ সাবস্ক্রাইব না করে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো ধন্যবাদ